Hebu nione ishara ya mkono kama tuna sababu ya kushukuru Mungu leo Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Amen. Kwa heshima ya bishop wetu mchungaji Evans ndugu yetu mkubwa naibu wa rais profesa Kidhure Kindiki wajumbe wenzangu tuliokuwa hapa waumini wa kanisa la JPP bwana Yesu asifiwe tena Mheshimiwa naibu wa rais mimi nitakuwa mfupi kabisa wa maneno kwa heshima yako naomba niseme maneno manne peke yake Mheshimiwa rais nakumbuka tarehe nane mwezi wa kumi mwaka huu nilikuwa nimeketi bunge na rafiki yangu Peter Shake na wakati tulikuwa tumeketi tukaona breaking news kwamba rais wetu Mheshimiwa Ruto amekuchagua kama candidate wa deputy president. Mheshimiwa naibu wa rais nili reflect mambo matatu. La kwanza nilikumbuka mwaka 2014 nikiwa kwa ofisi yako nimetumwa na wakili mmoja anaitwa Mwanza Ombati. Kusaidiana nisaidie kama researcher kwa kwa kesi ya governor wa Embu wakati huo alikuwa anaitwa Martin Wambora. Nilikaa kwa ofisi yako mpaka saa sita ya usiku. Ukaja ukaniita ukaniangalia ukaniambia kijana enda sasa nyumbani. Lakini huku acha niende mwenyewe. Ulinibeba na gari yako mpaka kahawa wendani. Ukaniteremsha. Wakati huo nilikuwa nimesota propa. Ukaingia kwa mfuko ukanipatia shilingi 2000. Nikaona Mungu ameshuka. La pili mheshimiwa naibu wa rais Nikakumbuka wakati tunafanya siasa tulikuwa tunasikia kwamba mtu ambaye alikuwa amependekezwa kuwa naibu wa rais ilikuwa ni wewe. Lakini kile ambacho kikatokea kikatokea na mwingine akapewa hiyo nafasi. Hiyo siku ulivyokuwa unatangazwa nikakumbuka maneno ya Habakuku kwa mlango Habakuku mbili mstari wa tatu. kwamba vision ya Mungu inangojeaga appointed time it will delay but it will surely speak and i thank god today nikisimama hapa ninasema ile ndoto ya Mwenyezi Mungu kwamba ulikuwa uwe naibu wa rais 2022 ijapokuwa ilichelewa lakini leo tukisimama hapa mbele ya madhabahu profesa kidhure kindiki ndio naibu wa rais so your excellency i have one single advice mimi inaweza kuwa ni mdogo sana kwa siasa. Nilianza siasa Januari tarehe sita mwezi wa pili mwaka 2022. I may be very young in politics, but I know one thing. Solomon said in the book of Ecclesiastes chapter 3 that there is time and seasons for everything. There is time to hutia and there is time to build. Kuna wakati wa kutawanya mawe na kuna wakati wa kukusanya. Mheshimiwa Kidhure Kindiki kulikuwa kuna wakati wa shareholding. Sasa saa hizi ni wakati wa kuunganisha Kenya moja tuwe kitu kimoja. Nakumbuka hawa watu wataita Taveta Mheshimiwa Kindiki tuliambiwa kwa sura zetu tukaangaliwa kabisa. Tukaambiwa kwamba sisi hatuna shares tungoje mpaka mwaka 2027. Lakini Mungu kumbe Mungu halali. Mwaka 2027 haikufika. Mwaka 2024 shea zetu tumezipata na leo ninajua kwamba makubwa tutayapata leo. Mheshimiwa Rais, e Mheshimiwa Naibu wa Rais, langu la tatu ni hili. Sisi wakati ukiwa waziri wa interior tulikuja kwako. Ulituita wabunge wote na governor wetu. Tulikuja pale tukakuelezea mambo ya administration eh, offices zetu. Utuongezee chiefs na utuongezee sub chiefs. Tulipokuja Mheshimiwa Naibu wa Rais ulituhakikishia kwamba tutapewa na ofisi zingine za naibu wa, wa chief na ofisi zingine za chief na ukatuaidi wengine hata ofisi moja mbili ya DO. Tulipokuja tukatangaza huku kwa wananchi kwamba tunapewa offices mpya. Sasa Mheshimiwa Naibu wa Rais tunajua umetoka ile docket imeenda kwa mtu mwingine. Lakini wewe ndio unakumbuka hii ahadi ulitupatia. Ninaomba uongee na mwenzako yule ambaye atachukua hawa watu wataita na taveta wapate kile ambacho ulikuwa umewahi. Secondly your, um, your excellency sisi hapa taita na taveta tuko nyuma sana kimaendeleo. Hapa toka asubuhi 
nilikuwa natandikwa kwa mtandao kuhusu barabara ya Taveta kwenda Njukini kwenda Ilasit. Najua Mheshimiwa Shake na Mheshimiwa Mwashako wako na jipu lingine inaitwa barabara ya Mto wa Magodi. Mimi ninaomba Mheshimiwa Naibu wa Rais. Hili jambo limeongelewa toka kitambo sana. Tunaomba kwa sababu sisi tunajua ulikuja hapa undani tukakuita jina tukakwambia wewe ni mwakazi. Sisi tunajua wewe utaenda kuchapa kazi tupatie hizi barabara mbili mambo yaende vizuri si ndio La mwisho mheshimiwa rais mheshimiwa naibu wa rais Wakati ndugu yangu chairman wangu Nimrod Mbaye alikuwa anaongea aliongea kuhusu Yosefu Na Yosefu alikuwa na jambo moja alikuwa anaitwa kwamba yeye ni mota ndoto Mheshimiwa rais mheshimiwa naibu wa rais wakati Yosefu alifungwa prison alikutana na watu wawili Moja ni yule alikuwa anampikia farao mkate na mwingine alikuwa anamtengenezea farao wai. Hao watu wawili siku moja akaota ndoto. Wakati walivoota ndoto wakaenda kwa Yosefu, wakamwambia Yosefu tusaidie kuinterpret hii ndoto. Yosefu akamwambia mmoja wao, siku tatu kutoka leo utaketi na farao ukikunywa wai. Na ukienda huko utukumbuke. Mheshimiwa naibu wa rais mimi najua wewe ni mnyenyekevu. Wewe ni mchapakazi. Wewe ni mtu ambaye najua utasaidia rais. Na mimi najua ukifanya hayo, mimi ninajua vile mimi ninaona, iko siku moja tutakuita wewe ndio rais. Na kwa sababu tutakuita wewe ndio rais na huo unabii, huo unabii nimeutamka hapa mbele haya madhabahu. Tukumbuke watu wataita taveta na more important, tukumbuke sisi pia viongozi tuhakikishe hiyo ndoto imeenda mbele. Asanteni sana Mungu wa mbinguni awabariki.